Bonjour Aujourd'hui, nous allons parler des DMZ, zones démilitarisées. Euh, comment ça fonctionne C'est quoi Alors, je vais illustrer, hein, il y a différents types de DMZ euh, en fonction des contextes d'usage. Ce que je vous propose dans cette petite vidéo, c'est euh, bah, d'illustrer l'utilisation, les principes de fonctionnement d'une DMZ dans le cadre d'un euh, accès, accès à l'Internet depuis un réseau d'une entreprise. Euh, en simplifiant euh, et en illustrant, euh, selon deux usages, euh, la consultation, le surf sur des sites internet, et puis euh, bah, euh, du trafic de messagerie, euh, comment je reçois des mails. Alors, le DMZ, c'est vraiment le, zone, le côté zone démilitarisée est très intéressant, parce que c'est vraiment, vraiment ça. On a une zone qui est entre deux, euh, qui entre deux mondes. Hein. Donc on va trouver, ici on a le réseau, euh, le LAN, Hein, ou alors de l'entreprise, hein, son intranet. Et ici, on trouve l'internet. Entre l'internet et euh, l'intranet, on va trouver la DMZ qui est matérialisée via deux firewalls qui vont permettre de définir une politique de filtrage, quels sont les flux qui sont autorisés à aller dans un sens, dans l'autre, et tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. Prenons le cas, je veux, aller sur un, je veux surfer. Bah, donc j'ai un site internet qui se trouve là, je veux surfer. J'ai mon poste de travail. Qui se trouve ici Au lieu d'accéder en direct sur le site internet, comme on le fait chez nous, eh ben, on, va, on va travailler avec un copain qui est un serveur proxy qui va se trouver en DMZ. Et au lieu, donc en fait, je vais, mon navigateur, de façon assez transparente dans les entreprises, va être reconfiguré pour, quand je vais faire www.toto.com, la requête va arriver au proxy. Elle va se terminer au niveau du proxy. Le proxy va analyser cette requête et va se dire, oui, la requête est bonne. Et c'est lui qui va contacter le site web. Le site web va renvoyer sa page au proxy et le proxy va, par exemple, analyser son contenu, vérifier qu'il n'y a pas de virus dans ce qui a été renvoyé par le site internet. S'il n'y a pas de virus, on me renvoie la page. Donc ici, les machines qui se trouvent sur le LAN, sur l'intranet, ne sont jamais en contact avec les serveurs sur Internet. Donc, et, donc ça, c'est le premier point très important. Donc si je veux m'assurer que tout ce, qui connecte, tout ce qui se connecte à l'Internet doit être très sécurisé, je vais très sécuriser mes, pro, mes serveurs proxy qui sont à un seul endroit ou quelques petits endroits, un ou deux, si j'ai deux passerelles Internet. Ça va être, donc ça va me faciliter la tâche, premier point. Et deuxième point, je vais pouvoir aussi rajouter des services, par exemple, ou du filtrage d'URL en sortie, ou sur le contenu qui est envoyé, vérifier qu'il n'y a pas de virus dans ce qui m'est renvoyé. Dans le même, du même style, le mail. Là, ici, on a vu flou sortant. Le mail, je veux recevoir du mail. Comment ça se passe Eh bien, je vais mettre mes serveurs de mail, donc SMTP ou mail, hein, en DMZ, tout le temps. Hein. Mon mail... Il arrive de l'Internet. Il est envoyé sur mes serveurs SMTP. Mes serveurs SMTP, ils mettent le mail, ils l'analysent. Antivirus, anti-spam et compagnie. Et puis derrière, bah, je vais pouvoir avoir mes postes, mon poste de travail. Il va aller chercher son mail sur le serveur SMTP et il va le récupérer. Encore une fois, je n'ai jamais un système qui est connecté directement entre les deux zones de confiance. 
je peux bien le sé... lui je le sécurise bien, et puis deux, ça me donne aussi la possibilité de rajouter des services, notamment de sécurité, comme l'anti-spam et l'antivirus, en centralisé, sans avoir à faire des choses à chaque fois en local sur le poste de travail. Voilà, une DMZ, c'est aussi simple que ça. Et c'est une technique qui est extrêmement utilisée, peut-être dans des contextes plus... Euh, euh, de façon peut-être plus euh, euh, complexe que l'exemple que j'ai pu présenter, mais c'est un basique, un fondamental de la sécurité en informatique. Voilà, vous savez tout. Au revoir.